ഹായ് അരുൺ എൻ്റെ പേര് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ചന്ദ്രയാൻ ടൂവിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ചന്ദ്രയാൻ ടൂവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ചന്ദ്രയാൻ വണ്ണിനെ കുറിച്ച് പറയണം കാരണം ചന്ദ്രയാൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രോന് ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മിഷൻ ആയിരുന്നു അത് മൂണിലേക്ക് ആദ്യമായി ഒരു മൂണിലെ മൂൺ മിഷൻ ഇന്ത്യയുടെ സക്സസ് ആയ മിഷൻ ആയിരുന്നു അത് വലിയ വലിയ പ്രൗഡ് ഓഫ് പ്രൗഡ് മൂവ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു ചന്ദ്രയാൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചന്ദ്രയാൻ ടു ലോഞ്ച് ഡേറ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ എന്താണ് ചന്ദ്രയാൻ ടൂവിൻ്റെ മിഷൻ എന്താണ് എന്തിനാണ് അത് മാറ്റി വെച്ചത് എന്ന് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ചന്ദ്രയാൻ ടു എന്നുള്ളത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ വലിയൊരു സംശയം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നെ ഒരു വലിയൊരു പസിൽ തന്നെയാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യുറേഡിയത്തിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ആണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ന്യൂക്ലിയർ എല്ലാം സൈറ്റിൽ നടത്തി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ കുറച്ചും കൂടി സ്വീകാര്യതയുണ്ട് കാരണം വേസ്റ്റ് ഒന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ വേസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷനിലൂടെ പക്ഷേ ഫ്യൂഷനിലൂടെ ന്യൂക്ലിയർ വേസ്റ്റ് ഒന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എനർജി ഭയങ്കര കൺവീനിയൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷന് വേണ്ടത് ഹൈഡ്രജൻ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ആണ് അതായത് മൂന്ന് ന്യൂട്രോൺ ഉള്ള ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ആദ്യമായി വേണ്ട ആദ്യം ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചത് പക്ഷേ അത് ജുപ്പിറ്ററിലാണ് കിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ആണ് പക്ഷേ പിന്നീട് ഹീലിയം വെച്ചും അത് നടത്താം എന്നൊരു നിഗമനത്തിലെത്തുകയും അത് എല്ലാ എല്ലാവിടെയും അറ്റോമിക് എനർജി ഉണ്ട് അറ്റോമിക് എനർജി എല്ലാ രാജ്യവും കൂടി അറ്റോമിക് എനർജി രീതിയിൽ ഒരു കുറ്റായ്മ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് ആ കാരണം ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് പവർ അപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടൂൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മിഷൻ കാരണം ഈ ഹീലിയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചന്ദ്രയാനിൽ മൂണിൽ കിട്ടുന്ന ഹീലിയം കുറച്ച് ആവശ്യമുണ്ട് അതിൽ മൂന്ന് ന്യൂട്രോൺ ഉള്ള ഹീലിയം ഹീലിയം ത്രീ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ ഹീലിയം ത്രീ എന്ന് പേര് വരാൻ കാരണം ഒരു മില്യൺ മൂണിലെ ഒരു മില്യൺ ഹീലിയം ആറ്റംസ് എടുത്താൽ അതിലൊരു മൂന്ന് ഹീലിയം ആറ്റം മാത്രമാണ് ഈ ഫ്യൂഷൻ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളൂ കാരണം അത്രയ്ക്ക് റെയർ ആണ് അപ്പോൾ ഫിൽറ്റർ പ്രോസസ്സൊക്കെ അവിടെ നടത്തും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നടത്താനാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടു മിഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൽ ലാൻഡർ ഉണ്ട് താഴെ മൂണിൻ്റെ ഓൾ താഴെ നിർത്തുന്നത് സംഭവം ജസ്റ്റ് ഫിക്സഡ് ആയ സംഭവമുണ്ട് റോഡർ ഉണ്ട് റോഡർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാറ് പോലെ പോകുന്ന സംഭവമുണ്ട് പിന്നെ സാറ്റലൈറ്റ് പോലെ പോകുന്ന സംഭവം സംഭവമാണ് ഓർബിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണവും ഒരുമിച്ചാണ് വിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഈ ഓർബിറ്ററിൻ്റെ ജോലി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റോവറിൻ്റെയും ലാൻഡറുടെയും ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ലാൻഡർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സേഫായി ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൂണിൽ സേഫായി ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെയല്ല അത് റോവർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ സ്ഥലത്ത് പോയി ഹീലിയം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കും എന്നിട്ട് അത് ലാൻഡർ കൊണ്ട് നിക്ഷേപിക്കും പിന്നീട് ലാൻഡർ ഭൂമിയിലേക്ക് വരികയും പിന്നീട് നമുക്ക് ഫ്യൂഷൻ എനർജി കുറച്ചും കൂടി നന്നായി റിസേർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും ഈ ചന്ദ്രയാൻ ടൂവിൻ്റെ അതാണ് ഈ ചന്ദ്രയാൻ മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചന്ദ്രയാൻ ടൂവിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കുറവാണ് നയൻറ്റി ത്രീ മില്യൺ ആണ് മറ്റുള്ള മിഷനുമായി കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര സ്മോൾ ആണ് പിന്നെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലാൻഡ് സ്മൂത്ത് ലാൻഡിങ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രൊപ്പൾഷൻ ലാൻഡിങ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ ത്രീ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല കാരണം രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമാണ് ത്രീ ഉപയോഗിച്ചുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കാരണം ഒരു പ്രോപ്പർബിലിറ്റി കമ്മിയാണ് അത് റിസ്ക് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ടു വെച്ചാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇത് റഷ്യയുടെ സഹായത്തോടെ റോസ് കോസ്മോസ് എന്ന് പറയുന്ന സഹ ഏജൻസിയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് കാരണം റഷ്യയു